हेलो एवरी वन आई एम सोना तनवर यू एजुकेटर वेलकम बैक टू माई चैनल द हिंदू एंड सिख क्लासेस एंड टूडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द हिंदू आर्टिकल्स ऑफ ट्वेंटी थर्ड जून आज हम लोग ट्वेंटी थर्ड जून के आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे क्लास के सभी पी डी एफ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से सो आवर फर्स्ट आर्टिकल इज फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1565 सिक्सटी फाइव अकमा खाया फेस्टिवल सेंस फेयर असम में बहुत सारे टेम्पल्स खोल दिए गए हैं लेकिन जो कमा खाया टेम्पल है जो अम्बुबाची फेस्टिवल के लिए पॉपुलर है वो इस साल नहीं खोला जाएगा क्योंकि हर साल जून में अम्बुबाची मेला लगता है और ये जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा मेला ये होता है तो कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस साल असम में कमा खाया टेम्पल ओपन नहीं होगा लेकिन हमारे लिए अम्बुबाची मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो जानते हैं क्या है अम्बुबाची फेयर फेस्टिवल ये फेस्टिवल हर साल गुवाहाटी के कामख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है और ये लोकेटेड है गुवाहाटी के नीलाचल हिल्स पर ये जो फेस्टिवल है ये डेडिकेटेड है गॉडस कामाख्या को और हम कामाख्या को देवी काली या महात्रिपुरा के नाम से भी बुला सकते हैं इस टेम्पल में कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि एक योनी लाइक स्टोन रखा हुआ है लोग उस स्टोन की पूजा करते हैं और मानते हैं कि ये जो कामाख्या देवी है जो काली है उनका ये रूप है और इस फेस्टिवल को महाकुंभ ऑफ ईस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है जैसे नॉर्मली महाकुंभ का मेला होता है जिस भारी मात्रा में डिवोटीज उस मेले में आते हैं वैसे ही ये जो मेला है वो ईस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सारे जितने भी ईस्ट के स्टेट हैं और बाकी अदर स्टेट से भी डिवोटीज यहाँ पर आते हैं इस मेले को देखने के लिए ये फेस्टिवल हर साल जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है जब मानसून अराइव होने वाला होता है असम में और असम के लोगों का ये मानना है कि जो देवी है कामा क्या वो पूरे साल अपने मैंस्ट्रुएशन पीरियड पर रहती है यहाँ पर मैंस्ट्रुएशन का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल एक वुमेन होती है वो किसी को बर्थ देने से पहले अपनी फर्टिलिटी बरकरार रखती है वैसे ही जो ये गॉडस है वो भी पूरा साल अपनी फर्टिलिटी बरकरार रखती है जिससे वो हमें आगे फल फ्रूट ये सब चीज़ें देती है अन्न देती है बेसिकली इस फेस्टिवल में धरती माँ के ऊपर फोकस किया जाता है कि कैसे धरती माँ अपनी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बरकरार रख के हमें खाना देती है हमें फल फ्रूट देती है अन्न देती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फेस्टिवल असम के लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रह माना जाता है वहाँ के फार्मर्स के लिए और मानसून सीजन के लिए और वुमेंस के लिए अगर हम सोशल सिग्निफिकेंस को देखें इस फेस्टिवल की तो असम के लोग एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स के लोग से ज़्यादा अवेयर हैं जितने भी मैंस्ट्रेशन हाइजीन होते हैं उनसे क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये मदर अर्थ यानी कि धरती माँ पर फोकस करता है कि कैसे जैसे धरती माँ अपनी फर्टिलिटी बरकरार रखने के बाद हमें खाना देती है अन्न देती है वैसे ही एक जो वुमेन होती है वो भी अपनी फर्टिलिटी बरकरार रखने के बाद एक न्यू बॉन्ड को बर्थ देती है तो एक वुमेन के लिए भी उसकी हाइजीन उसका काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है तो ये हमने पढ़ा अम्बुबाची मेला के बारे में अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल सो अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज जापान टू री नेम आईलैंड डिस्प्यूटेड विद चाइना कंटेक्स्ट ये है कि अभी साउथर्न जापान की एक लोकल काउंसिल ने एक बिल को अप्रूवल दिया है जिसमें उसने बोला है कि जो सेंकाकू आइलैंड है उसका हम नाम चेंज कर देंगे पहले जिसको तोनो शिरो बुलाया जाता था अब हम उसका नाम चेंज करके तोनो शिरो शंकाकू कर देंगे ये जो शंकाकू आइलैंड्स है इसको चाइना और ताइवान अपने अपने नामों से बुलाता है जापान चाइना और ताइवान के बीच में इस आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है जो जपै जो जापान है वो इसका नाम चेंज करना चाहता है लेकिन जो चाइना है वो इसको इस आईलैंड को दयायूस के नाम से बुलाता है और जो ताइवान है वो इसको त्यायु टाइप के नाम से बुलाता है आप यहाँ मैप में देखिए यहाँ आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है इस पूरे 
आइलैंड को हम रियोको आइलैंड के नाम से बुलाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना यहाँ पर है ताइवान और यहाँ पर है जापान ये तीनों ही कंट्रीज इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर अपना क्लेम जताते हैं कि हमारा एरिया है और तीनों कंट्रीज इसको अपने अपने नामों से बुलाती हैं जैसे चाइना इसको ग्यायु के नाम से बुलाती हैं और जो ताइवान है वो इसको त्यायु त्याय के नाम से बुलाती हैं और अभी जापान ने इसका नाम रखने के लिए बिल पास किया है अब ये जो जापान ने बिल पास किया है इस पर तीनों कंट्रीज का क्या क्या कहना है ये हम देखते हैं जापान कहता है कि ये रिजोल्व करने में हेल्प कर सकता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं इन आइलैंड्स पर यानी कि तीनों कंट्रीज अपना अलग अलग नाम बताती है तो एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा और आ, काम करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि हर कंट्री को ये नहीं पता है कि चाइना उसको किस नाम से बुलाता है और हम किस नाम से बुलाते हैं तो एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा तो इजी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना और उस आइलैंड पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी चाइना जो है ना वो अपने आसपास के एरिया में अपना कब्जा जमाना चाहता है जैसे उसने अभी साउथ चाइना सी में और जो ईस्ट चाइना सी है वहाँ पर भी जितने भी आइलैंड्स हैं वो उन पर अपना हक जताता है कि ये मेरी टेरिटरी में आते हैं तो बाकी की जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो भी क्लेम करने लग जाती हैं कि ये आपकी टेरिटरी में नहीं आते ये तो हमारा पार्ट है तो इस पर चाइना और बाकी कंट्रीज़ का डिस्प्यूट होने लग जाता है यही एक ऐसा मेन रीज़न है इस आईलैंड का भी इसीलिए जापान का कहना यह भी है कि चाइना ने जो इस सेंकुकू आइलैंड के आसपास अपना जो भी प्रेजेंस बढ़ा रखा है वो हमें कम करना है ताकि हमारा जो ये टेरिटोरियल पार्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें अब जैसा कि चाइना बोलता है कि ये सारा जो भी पार्ट है वो उसके अंडर आता है तो चाइना का स्टैंड ये है कि ये चाइना की जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है उसके खिलाफ है और ये जो बिल है ये इलीगल है आप ऐसे हमारी टेरिटरी का नाम चेंज नहीं कर सकते और चाइना ये भी बोलता है कि ये जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको कम नहीं करेगा बल्कि और भी ज़्यादा क्राइसिस को बढ़ाएगा और भी ज़्यादा डिस्प्यूट लेकर आएगा कंट्रीज़ के बीच में कंट्रीज़ मीन्स चाइना कहता है कि मेरा पार्ट है तो तुम छोड़ दो तुम पीछे हट जाओ वरना मैं पंगा ले लूँगा तुमसे अब जो ताइवान है वो भी क्लेम करता है कि ये आइलैंड्स मेरी टेरिटरी के अंदर आते हैं और ये मेरी टेरिटरी के सॉवरेंटी के खिलाफ है आप ये बिल पास नहीं कर सकते ये बिल इनवैलिड है अब हम देखते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है जापान एक रोती ऐसी टेरिटरी या मेरीटाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री नहीं है जो जिसने चाइना के खिलाफ पंगा लिया हुआ है ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो जिसकी चाइना के साथ नहीं बनती जैसे कि ताइवान ब्रूनई इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस एंड वियतनाम जो कि चाइना ये बोलता है कि जितना भी साउथ चाइना सी में है पार्ट है जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो सारे मेरे हैं तुम लोगों का उसमें कुछ नहीं है और ये भी क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी में जितना भी मैरीटाइम एरिया जितना भी पानी का पार्ट है वो सारा भी मेरा है तुम अपने शिप्स वहाँ पर नहीं ला सकते वहाँ पर तुम ट्रेड नहीं कर सकते कोई और रूट निकालो अपना ट्रेड करने का चाइना ने उस पार्ट में अपने दो मिलिट्री बेसिस भी बना रखे हैं निगरानी रखने के लिए तो ये सारी हरकतें चाइना अपने ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में करता है इसलिए ये माना जा रहा है कि जापान का ये मूव ये बिल लाना एक तरह से स्ट्रेंथन कर देगा अदर कंट्रीज़ के टेरिटरी और मेरी को क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ भी एकजुट हो जाएंगी जापान के साथ कि हमें भी अपना हक चाहिए हमें भी अपने अपने जो भी आसपास के मैरीटाइम वाटर्स हैं और जितने भी आइलैंड्स हैं उनमें हम अपना हक चाहिए जो कि चाइना ने खुद का क्लेम कर रखा है मैं आपको पूरी लोकेशन दिखाती हूँ चाइना की जो भी साउथ चाइना सी है और ईस्ट चाइना सी और उसके आसपास वाले एरिया की ताकि आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी और भी अच्छे से बने और आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो आपकी कनेक्टिविटी बन बाहर आए यहाँ पर आप देखिए ये है हमारी कंट्री इंडिया और अगर यहाँ से आप इधर आएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी जो कि वियतनाम यहाँ पर फिलीपींस और ताइवान के बीच में है और चाइना के बीच में है चाइना इस पूरे एरिया को अपना एरिया बोलता है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ईस्ट चाइना सी चाइना इसे भी अपना ही क्लेम 
करता है कि ये भी जो मेरी टेरिटरी है मेरीटाइम एरिया है वो मेरा है और यहाँ पर जितना भी ये पा, आ, पानी का पार्ट है ये भी मेरा है आप यहाँ पर अपने शिप्स वगैरह मिलिट्री बेसिस या कुछ भी ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते सब जो करूँगा वो मैं करूँगा तो ये चाइना का डिस्प्यूटेड पार्ट है जिससे बाकी कंट्रीज के साथ इसने डिस्प्यूट कर रखा है इन पार्ट्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ कोरिया के लेफ्ट में है येलो सी और राइट में है सी ऑफ जापान जो कि जापान के ऊपर है तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं तो अब हम देखते हैं सेंकुकु आइलैंड्स के बारे में जैसा कि हमने देखा ये तीनों कंट्रीज यानी कि जापान चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है तीनों कंट्रीज अलग अलग नामों से बुलाती है जैसे जो चाइना है वो इसको दिव्य आइलैंड के नाम से बुलाता है और जो ताइवान है वो इसको तायु ताय के नाम से बुलाता है और जापान ने अभी इसको सेंकुकू आइलैंड के नाम से बिल पास किया है नाम चेंज करने के लिए ये जो आइलैंड है ये एट आइलैंड से मिलकर बना है छोटे छोटे जो आइलैंड है ईस्ट चाइना सी में और अगर इन आइलैंड्स का हम टोटल एरिया देखें तो वो सात स्क्वायर किलोमीटर पड़ेगा अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आइलैंड शिपिंग के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर अपने प्रोडक्ट शिप करती हैं इनसे और ये फिशिंग के लिए भी काफ़ी रिच लैंड्स हैं और ये माना जाता है कि यहाँ पर जो ऑयल डिपोजिट्स हैं वो भी पाए जाते हैं फर्स्ट टाइम सेंकुको आइलैंड्स को जापान ने देखा था 1972 में बट अभी तक इसका जो लीगल स्टेटस है वो नहीं हुआ है कि ये जो आइलैंड्स है वो किस कंट्री के अंडर आते हैं जापान चाइना या फिर किसी और कंट्री के अंदर ये अभी तक लीगली डिक्लेयर नहीं हुआ है तो ये हमने बात जानी सेंकुको आइलैंड्स के बारे में जो कि ईस्ट चाइना सी पर लोकेटेड हैं और ये तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डी आई आई बस्ट सिंडिकेट स्मगलिंग एक्जोटिक मकाउस फ्रॉम बांग्लादेश कंटेक्स ये है कि अभी डी आर आई ने दो लोगों को पकड़ा है जो कि एक्जोटिक जो ये स्पीशीज़ है मकाओ की ये एक पैरट स्पीशीज़ में से एक है इनकी स्मगलिंग कर रहे थे तो डी आर आई ने उनको पकड़ लिया है हमारे लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मकाओ बर्ड्स तो हम जानते हैं क्या है ये मकाओ बर्ड्स जितने भी 370 डिफरेंट टाइप्स के पैरट स्पीशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट पैरट्स हैं वो हैं मकाओ और ये फाउंड किए जाते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में यानी कि लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका ब्राज़ील के जंगलों में अमेजन फॉरेस्ट में ये मेनली फाउंड किए जाते हैं और इनका कलर रेड ब्लू ग्रीन येलो हो सकता है ये जो बर्ड हैं ये काफ़ी इंटेलिजेंट मानी जाती हैं और ये माना जाता है कि इनके पास चार से आठ साल तक के बच्चे का दिमाग होता है और ये जो आपकी बातें हैं वो काफ़ी जल्दी कैश कर लेती हैं आपकी बातों को मिमिक कर सकती हैं अलग 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 साउंड्स निकाल सकती हैं डिफॉरेस्टेशन बनाना प्लांटेशन पे पेस्टिसाइड स्प्रे मगल स्मगलिंग ये सारे थ्रेट्स हैं इन मकाओस के लिए और जो सबसे लार्जेस्ट मकाओ है उसका नाम है हैसिंथ मकाओ जो कि मेजर किया जाता है साढ़े फुट का अगर हम उसकी चोंच से लेके उसकी टिप तक यानी कि उसकी टेल तक अगर हम उसको मेजर करें तो वो साढ़े तीन फुट का होता है हैसिंथ मकाओ और सबसे स्मॉलेस्ट मकाओ जो होता है वो बारह इंचज़ का होता है और ये जी सकते हैं अस्सी साल या उससे थोड़ा ज़्यादा अब हम देखते हैं इसके एक्सटेंशन और कंजर्वेशन स्टेटस पर जितनी भी मकाओ की मेजोरिटी है वो सारी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं और कुछ कुछ स्पीशीज़ uh, ऐसी भी हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं ये साइट्स की अपेंडिक्स वन की लिस्ट में आते हैं साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीश ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा को इसमें प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है और जो हैसेंथ मकाओ है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा मकाओ की स्पीशीज़ में सबसे लार्जेस्ट मकाओ उसको सबसे हाईली प्रोटेक्शन दिया गया है साइट्स की लिस्ट में तो ये हमने बात की मकाओ बर्ड्स के बारे में तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स तक भी मेरे चैनल को शेयर कर दें ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी मैं अपने लेक्चर्स का फ़ायदा पहुँचा सकूँ तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे